नमस्कार मी पी एस आय मीना तोपे सद्या बीडवरून तुमच्याशी संवाद साधत आहे ॲक्च्युली आता सरांनी माझं तुमच्या ह्याच्यावर टाकलेलं आहे की मी कशी घडले मी कसे घडले हा काही मोठा संघर्ष नाही आहे आणि मी कोण अधिकारी म्हणून आपल्या समक्ष बोलतही नाही आहे मी सध्या मागील एक वर्षापासून बीड येथे शिवाजीनगर पोलीस स्टेशनला पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत आहे तसं मला आता पाच वर्ष होऊन गेली की मी पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम करते आणि मी बीडची प्रॉपर बीडचीच आहे माझी एक फेसबुकला लाईव्ह येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे त्यामुळं बऱ्याचशा चुका होतील आणि माझी अशी इच्छा आहे की सर्वांनी मला त्या चुका माझ्या ॲक्सेप्ट कराव्यात मुलांना आत्ता बराच दिवस झाले आपण लॉकडाऊन हा पिरियड आणि हे जागतिक इतिहासातलं पहिल्यांदाच असं अनुभवतो आहे एक वेगळं काहीतरी की जे लॉकडाऊन करोना आणि करोनाचे जे काय आहेत आपल्याला भीती आहे ह्या वातावरणात तर बराच दिवस झाले सगळ्यांचे अभ्यास बंद असतील बरेच जण की रिझल्ट लागण्याचं तर लांबच राहिलं पण कधी परीक्षा होणार कधी ॲड येणार तर कालच नुकताच एक आनंदाची बातमी म्हणजे कालच एक राज्यसेवा दोन हजार एकोणीसचा रिझल्ट लागलेला आहे त्यामध्ये भरपूर मुलांचे यश प्राप्त झालेत आणि त्यांच्या स्टोरी तुमच्यासमोर ह्या कशा असतात सक्सेसिव्ह स्टोरी असतात त्यांच्याकडं बघून एकच ठरवायचं कारण ज्या मुलांच्या आज फ्रंट पेजला तुमच्या समोरच्या वर्तमानपत्रावर फोटो आहेत ही फोटो आपल्यासाठी आयडल ठेवायची कारण पुढच्या रिझल्टमध्ये माझा फोटो कुठे असेल हे तुम्हाला ठरवायचं असते आणि हे एकदा मनाशी ध्येय तुम्ही बाळगलं तर तुमचा प्रवास अगदी व्यवस्थित सुरू होतो बरेच जण गावी असतील स्टडी बंद असल्या तुमच्या रेडिंग रूम बंद आहेत क्लासेस बंद आहेत त्यामुळं घरीच आहेत मग घरी काय करणार अभ्यास करायची सवय आम्हाला तर ए सी रूममध्ये चेअर टेबलवर लागलेले आहे पण अभ्यास फक्त हा ए सी रूममध्ये चेअर टेबलवर न होता कुठेही होतो त्यासाठी मी अगोदर थोडासा माझा परिचय देईल मी मूळची बीड जिल्ह्यातलीच आहे आणि बीडपासून माझं गाव एक दहा किलोमीटरवर आहे अगदी लहान गावातून मी आलेले आहे घरामध्ये एकदम त्या आर्थिक वातावरण म्हटलं तर एकदम सर्वसाधारण घरातून आणि त्यातही घरातील चौथी मुलगी असलेली शिक्षणाचं अगदी दुर्मिळ तरी मी कशी बसी माझं शिक्षण दहावीपर्यंत शिक्षण तर मी केलंच नाही म्हणायचं कारण फक्त आठवड्यात एकदा जायचं आणि एक्झामला जायचं इतर वेळी आईसोबत शेतात कामं करायची हेच माझं रुटीन ठरलेलं होतं दहावीपर्यंत अकरावीला ॲडमिशन घेताना बराच गदारोळ झाला की नाही घ्यायचं लोकांच्या मुली शिकलं नाही आपली नाही शिकवायची या पद्धतीने बराच काही आपल्यासमोर माझ्यासमोर वादग्रस्त वातावरण राहिलं पण वडील माझे सपोर्टिव्ह होते सुशिक्षित नव्हते पण सपोर्ट फार करत होते मला माझं कसं बसं पैशाच्या अभावी सायन्सला ॲडमिशन न होता आर्टला ॲडमिशन झालं अकरावी बारावीचा अभ्यास मी घरी बसूनच केला आणि आर्टमधून कॉलेजमधून पहिली आले तेव्हा मार्क चांगले मिळाले तेव्हा कुठंतरी आईचा दृष्टिकोन चेंज झाला माझ्याबद्दल की आईला असं वाटलं की आता शिकवायला पाहिजे कारण का तर काहीच घरी अभ करून राहून अभ्यास केला आणि कॉलेजमध्ये चांगल्या मार्कांनी फर्स्ट येऊन चांगले मार्क्स मिळवले मग काय करायचं आता घर तेव्हा एवढंच माहीत होतं की डी एड करायचं मग डी एड केलं त्यावेळी डी एडला जाताना डी एडला गेले आणि जवळच बीडमध्येच डी एड केलं तेव्हाही मला शुक्रवारी घरी यावं लागायचं शनिवार रविवार दोन दिवस शेतात काम करावं लागायचं आणि सोमवारी पुन्हा आपल्या कॉलेजला जावं लागायचं दोन वर्ष डी एडलाही चांगला व्यवस्थित अभ्यास केला कारण एवढं हुशार तर नव्हते पण मी काम करत होते जिथं मी उतरले तिथं मी काम करत होते माझं डी एडही झालं दोन्ही वर्षी मी कॉलेजमधून पहिली राहिली डी एड झालं पण पुढे काही चान्सेस दिसाणार त्याच्यामुळं माझं असं झालं पुढे काही चान्स नसल्यामुळे मग काय करायचं लहानपणापासून थोडंसं वर्दीच ॲट्रॅक्शन होतं मला आणि मला थोडंसं पूल वर्दी बघितली की असं अंगात संचारून यायचं आणि मला असं वाटायचं मीही काम करावं मग पोलीस भरती आली मग आम्ही काय मोर्चा वळवला चला आता पोलीस भरती करूया दोन हजार दहाच्या मी आणि माझी एक मैत्रीण दुसरी डी एडची दोघीजणी पोलीस भरतीला गेलो योग मी शेतामध्ये काम वगैरे केल्यामुळे शेतात मी सगळंच काम केलं होतं की वडिलासोबत शेतातलं सगळंच म्हणजे जनावराचं सांभाळण्यापासून दूध काढण्यापासून शेतामध्ये नाऊ पेरणी बिरणी करण्यापासून सर्व काम मी केलेलं होतं त्यामुळं माझं एकंदरीत फिजिकल चांगल्यापैकी होतं कुठलीही तयारी न करता मी पहिल्या चान्समध्ये दोन हजार दहाला बीड पोलीसमध्ये पोलीस शिपाई म्हणून भरती झाले मग पोलीस शिपाई झाले तेव्हा एवढंच माहीत होतं आता पोलीस शिपाई झाले करायचं काय काहीतरी डिपार्टमेंटली पी एस आय असते असं थोडकं उडत उडत माहीत होती ट्रेनिंग लागले ट्रेनिंगमध्ये माझा प्रवास सुरू झाला 
मी एकच वाक्य बोलले होते आधी की जिथं गेलं तिथं आपण आपले शंभर टक्के द्यायचे तिथं सुरू झाले तिथं लेडीज पी एस आय बघितलं आणि माझ्या अंगात पुन्हा एक नवीन ऊर्जा संचारली की आपणही काहीतरी करायला हवं हे करण्यासाठी मी पुन्हा सुरुवात केली की आता काय करायचं मग हे कुठून होतं एम पी एस सी मग एम पी एस सी काय असती पण अगोदर तिथं माझ्या तिथल्या अभ्यासावर परिणाम नाही व्हायला पाहिजे म्हणून मी तिथे जी सहा महिने होती तो माझा मी पूर्ण वेळ अभ्यास केला आणि तिथंही ट्रेनिंगमध्ये जो माझा खंडाळ्याला ट्रेनिंग झालं होतं दोन हजार दहा अकरामध्ये तेव्हा मी तिथेही सर्वोत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी म्हणून मला मान मिळाला आणि मी पहिली आले परत आल्यानंतर माझा खरा प्रवास झाला एम पी एस सुरू दोन हजार बाराला अभ्यास होता अभ्यास तर करायचा होता पत्त काढायचं होतं किंवा अधिकारी व्हायचे मनात स्वप्न होती पण आता जॉबही करणं होतं घरातली आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यामुळंच साहजिके मी पोलीस शिपाई झाले होते तर ड्युटी तर सोडून झालं नव्हतं मग माझ्याकडं दोन ऑप्शन होते ड्युटी आणि अभ्यास आणि माझ्यासाठी दोन्ही तेवढेच महत्त्वाचे होते कारण ड्युटी सोडली तर घर चालवणं बंद होत होतं आणि अभ्यास सोडला तर आपले स्वप्न बंद पडणार होते यासाठी मी ठरवलं की आपल्याला दोन्हीही करणे मग कसं करायचं ड्युटीच्या वेळा तर मी चुकू शकत नव्हते पण मी माझ्या वेळा तर मी काढू शकत होते मग मी ठरवलं प्रत्येक वेळ हा माझ्यासाठी इतका महत्त्वाचा होता की ज्याप्रमाणे एखादा वेळेला श्वास कमी पडतो त्याप्रमाणे माझ्यासाठी वेळ महत्त्वाचा होता मग मी ड्युटी करायची कदाचित नाईट ड्युटी झाली तर मी डेला पूर्ण वेळ अभ्यास करायचा नाईट ड्युटीमध्ये पण अभ्यास करायचा जसा वेळ मिळेल मला आरोप पार्टी ड्युटी लागायची मला कोर्टात जावं लागायचं मला बाहेर प्रवास करावा लागायचा त्यामुळे माझ्या हातात एक लोकसत्ताचा पेपर आणि एक मॅगझिन राहायचं आणि एक छोटीशी नोटबुक हे तीन वस्तू मी प्रवासात चालू ठेवायची प्रवास करताना आपलं मॅगझिन वाचणं त्याच्यात थोड्याफार रनिंगमध्ये नोट्स काढणं हे माझं चालू राहायचं आणि जेव्हा ड्युटी संपेल तेव्हा या जशी ड्युटी संपेल त्या आहे त्याच युनिफॉर्मवर मी रिडिंग रूमला जायची रिडिंग रूममध्ये माझा असा प्रवास दोन हजार बाराला सुरू झाला तेरामधल्या मी सर्व प्रिलियम दिल्या पण राज्यसेवा प्रिलियम्समध्ये माझी सले पास नाही झाले प्रिलियमला मग दोन हजार तेराची पी एस आय प्रिलियम दिली आणि मी चांगल्या मार्काने पास झाले मग माझा मेन्सच्या बाजूने प्रवास सुरू झाला तेव्हाही मला ड्युटी प्लस मेन्स करणंच होतं कारण की माझ्याकडं ऑप्शन नव्हता मी ड्युटी देऊ सोडूच शकत नव्हते आणि मी शिस्तप्रिय खात्यामध्ये काम करत होते त्यामुळं कुठलीही बेशिस्त तिथं चालवता येत नव्हती किंवा मी गैरहजर राहील नंतर मॅनेज करून घेईल तर मॅनेज करण्यासाठी किंवा गैरहजर राहून काही करण्यासाठी माझ्याकडं असं काहीच नव्हतं माझ्यासमोर फक्त एकाच ऑप्शन होतं कष्ट हा महत्त्वाचा ऑप्शन होता आणि मेहनत केल्याशिवाय माझ्यासमोर पर्याय नव्हता मग या दृष्टीने मी अभ्यास केला पुराणं तुम्ही म्हणत असाल की मॅडम हे का सांगतात आता तुम्हाला असं वाटत असेल की आम्ही आत्ता सध्या घरी बसलो मग अभ्यास कसा करणार मी मुलांना एक सांगते मी ज्यावेळी बंदोबस्त करत होते तर नालीच्या बाजूवर एखादा बागडा एखादी पायरी किंवा कुठल्या तरी शेटरच्या बाजूला एखादी कोपरा अशी जागा शोधायची तिथे वास कितीही प्रचंड आला तरी चालेल फक्त मला डिस्टर्ब नाही झालं पाहिजे आणि अशा परिस्थितीत मी तिथे बसून माझं कुठलं तरी एक बुक चालू ठेवायची मग आता तुम्ही कुठे आहेत लॉकडाऊनमध्ये घरी आहात घर हे सगळ्यात उत्तम पर्याय असतो आणि सगळ्यात जास्त आनंदी माणूस कुठे असतो आपल्या घरीच आनंदी असतो त्यामुळे तुम्ही आता घरी आहात आणि हे घर हे ठिकाण आहे ना तुमच्यासाठी अभ्यासाठी उत्तम ठिकाण आहे तुम्हाला रिडिंग रूमची सवय असली तरी ती मोडावी लागेल पुढे काही दिवस तरी तुम्हाला मोडावीच लागेल दुसरी गोष्ट आता तुम्ही आणखीन म्हणाल की आम्हाला घरचे वेळ काढतात की मुलींचे प्रश्न असतात आम्हाला स्पेसिफिक वेळ दिलेला आहे त्याच वेळेमध्ये मला अभ्यास करा माझं लग्न करायचं म्हणतात वेळ हा सगळ्यांनाच दिलेला असतो घरच्यांनी नाही दिला तरी आपल्याला आपण स्वतःला तर वेळ दिलेला असतो त्यामुळं वेळेचं कारण दाखवून आपण आपल्या अभ्यासात कमजोरी नाही आणू शकत तर वेळेचं मी सांगेल तर मी चोवीस घंटे ड्युटी करायची त्यावेळी मी ज्यावेळी रायफल घेऊन उभी राहायची ना तर मी एके हातात पुस्तक घेऊन वाचायची आणि जेव्हा कोणी वरिष्ठ अधिकारी पुस्तक लपवायची ज्याप्रमाणे लहान लेकरू एखादं चोरलेली वस्तू लपवतो ना त्याप्रमाणे मी ड्युटी करत असताना पुस्तक लपवलेलं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून का तर मला पनिशमेंट होईल आणि झालीही मला बऱ्याच वेळा पनिशमेंट पण मला ते जास्त इंटरेस्टिंग वाटायचं ज्या दिवशी मला बाहेर पनिशमेंट व्हायची किंवा काहीतरी जॉबमध्ये मला प्रॉब्लेम यायचे किंवा मला कुठेतरी कुणीतरी माझ्याच बॅचमेंट किंवा माझेच कलीग येता जाता मला जय हिंद करून सल्यूट कराऊन आय पी एस मॅडम म्हणून बोलायचे तेव्हा मला आणखीन जास्त ऊर्जा यायची कारण ही ऊर्जा येण्याचं कारण काय होतं आज यांना यांनी मला आज टोकलं म्हणजे माझा प्रवास आणखीन चांगला होईल कारण मी आणखीन जास्त अभ्यास करेल आणि त्या रात्री मी जास्त अभ्यास करायची एक घंटा दीड घंटा कारण मी म्हणजे एक घंटा अभ्यास जर जास्त केला तर एक दिवस माझी पोस्ट लवकर येईल आणि हे सूत्र मला चांगलं जमलं होतं त्यामुळे मी आज चांगलाच अभ्यास करत राहिले 
आणि पहिल्याच मेन्समध्ये महाराष्ट्रातून सेकंड येऊन मी पी एस एपमध्ये माझं सिलेक्शन झालं त्यापूर्वी माझे दोन सिलेक्शन झाले होते एम आय डी सी एरिया मॅनेजर म्हणून आणि एम आय डी सी असिस्टंट म्हणून पण मराठा आरक्षणमध्ये माझ्या ऑर्डर थांबून गेला त्याचं मला कधीच दुःख नाही झालं बरेच लोकल एक्झाम होत्या तिथं माझं सिलेक्शन नाही झालं मला आणखीन छान वाटायचं की माझ्या नशिबी काहीतरी चांगलं असेल पण ॲक्च्युली नशिबी एवढं काही चांगलं होतं पण जे आहे ते खूप छान आहे कारण मी माझ्या आज कामात खूप सॅटिस्फाईड आहे त्यामुळे जे आहे ते खूप चांगलं आहे मग आता तुम्हाला हे प्रॉब्लेम आहेत की बऱ्याच मुलांचे प्रॉब्लेम असे असतात की मला तलाठी व्हायचे ग्रामसेवक व्हायचे कमी मग राज्यसेवा करू कमी मी एस टी आय पी एस असिस्टंट करू तर मला मी एक सांगेल तुम्हाला तुम्ही जर राज्यसेवेच्या दृष्टीने अभ्यास केला तर एस टी आय पी एस असिस्टंट काढायला तुम्हाला वेळ लागणार नाही आणि जेव्हा तुम्ही तुमचं ध्येय उच्च ठरवता तर ते तुम्हाला साध्य करायला खूप कमी वेळ लागतो आणि तो कमी वेळ कसा लागतो तर आपले मार्ग वेगळे काढायचे मार्ग वेगळे काढण्याचं कारण असं आहे की मी एक तुम्हाला छोटंसं उदाहरण देईल की एखादी तुम्हाला एका दिवशी शनिवारच्याला तुम्हाला बाहेर शहरापासून बाहेर नेले आणि एखादी छोटीशी पठाराची टेकडी चढवायला सांगितले किंवा तुम्ही टेकडी चढताय सगळ्यांना स्प प्रतिस्पर्धेमध्ये तुम्हाला सोडलं पण सगळेच एकाच रांगेन जाणार आहेत कोणत्या रांगेन जाणार एका रस्त्याने तर जो रस्ता सगळे अवलंबत आलेले आहेत जो एका ठिकाणी रस्ता पडलेला आहे तिथून जाण्याची घाई करणार त्याच्यामध्ये मग कु तुम्ही एकमेकाला धक्का देणार बुक्के देणार हा पुढे गेला तो पुढे गेला त्यावेळी तुम्ही काय होणार तुमचं लक्ष विचलित होणार पण असंही त्या टेकडीला एक दोन रस्ते असतात की तिथून खूप दुर्मिळ लोक जातात खूप रिअर लोक जातात मग तुम्ही जर तो रस्ता अवलंबला तर ह्या गर्दीमधून तुम्हाला वाट काढणं जितकं चढ जाईल तितकं त्या कठीण रस्त्यावरून वर चढणं सोपं जाईल आणि तुम्ही सगळ्यात अगोदर टेकडीवर जाताल आणि विजय तुमचा होईल तर हे करताना मला हेच सांगायचं आहे की तुम्ही जो हा अभ्यास करणार आहेत हे करताना फक्त तुम्हाला वेगवेगळे रस्ते अवलंबायचेत रस्ते वेगवेगळे अवलंबलेल्या की तुम्हाला यश खूप कमी वेळात मिळेल आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की तुम्हाला तुमच्या जबाबदाऱ्यापासून पण नाही झटकून चालणार आहे कारण तुमच्यावर जबाबदारी असतील प्रत्येकजणच फक्त अभ्यास करणारं विद्यार्थी नसतो आहे काही लोकांच्या म्हणजे पार्ट टाईम जॉबवर घर चालतात काही लोकांच्या घरातले घरातले प्रॉब्लेम असतात कुणाचं घरात आजारी असतं कुणाच्या घरात आणि मॅ मॅरिड असतील तर लहान मुलं असतात त्यांनाही पाहावं लागतं किंवा काही मुलांची हॉटेलला कुठेतरी दुकानावर कामं करून अभ्यास करावं लागतो तर अशा मुलांचा प्रश्न असतो की मला पूर्ण वेळ नाही आहे आणि मग इतर वेळात जी मुलं अभ्यास करतात पूर्ण वेळावाली त्यांच्यापेक्षा साहजिक आहे मी कमीच राहील म्हणून का कमी राहू शकता तुम्ही मार्ग वेगळे निवडा तुम्ही कमी राहू शकत नाही तुम्ही तुमचं घर सोडू शकता नाही सोडू शकत तुमच्या आजारी व्यक्ती सोडू शकता नाही सोडू शकत तुम्ही तुमचा जॉब सोडून अभ्यास करू शकता नाही करू शकत अशी ज्यावेळी परिस्थिती आहे तेव्हा एकच ठरवायचं आहे की माझ्याकडे एवढा स्पेसिफिक वेळ आहे आणि एवढ्याच वेळेचं मला सोनं करायचं आहे जर तुम्ही त्या वेळेनुसार गेलात तर तुम्हाला अडचण येणार नाहीत माझ्या घरात आजारी पेशंट होते माझ्या घरात दोन मुलं शिक्षणासाठी होती माझ्या माझा छोटा भाऊ आणि माझी बहिणीची मुलं होती त्यांचं शिक्षण मला करणं होतं आईचं आजार पण शोधणं होतं पण ह्या जबाबदाऱ्या झटकून मी काम नव्हते करू शकत म्हणून मी ठरवलं एकच की ही परिस्थिती बदलायची असेल तर आपल्याला अधिकारी व्हायला पाहिजे आणि अधिकारी होण्यासाठी आपल्याला जास्तीत जास्त अभ्यास करावं लागेल मग तुम्ही अभ्यास का तुमच्याकडे स्पेसिफिक तुम्हाला माहिती सहा घंटे वेळ तर ती सहा घंटे आहेत ना पंधरा वीस मिनटं एकतीस मिनटं तुम्ही स्वतःच्या वैयक्तिक आरोग्यासाठी द्या वैयक्तिक मेडिटेशनसाठी द्या पण जो तुमचा सहा घंट्याचा वेळ असेल तो फक्त आणि फक्त अभ्यासासाठीच गेला पाहिजे त्याच्यामध्ये तुम्ही चॅटिंगसाठी फेसबुकसाठी टेलिग्रामसाठी किंवा कुणाचा तरी कॉल आले कुणाचा तरी वाढदिवस आला याच्यासाठी तुमचा वेळ नाही गेला पाहिजे माझं मत तर प्रामाणिकपणे असंच आहे जेव्हा तुम्ही प्रामाणिकपणे अभ्यास करताल तेव्हा तुम्हाला प्रामाणिकपणे यश मिळेल आता मी सांगते अभ्यासाला जे मुलं सुरुवातीला आत्ताच नवीन तयारी करत आहेत किंवा जी काही दिवस झाले सहा महिने होत आहे काही नऊ वर्ष होत आहे पण लॉकडाऊनमुळे बऱ्यापैकी करोनाच्या भीतीपोटी बऱ्याचाच असं मानसिकता झाली की करायचे काय आपण जर मयत झालो तर काय होणार आहे सर्वांनाच ही भीती आहे साहजिक आहे ती भीती असणं पण तर ज्यांची सुरुवात आहे तर मी सगळ्यांना अगोदर सल्ला देईल की तुम्ही अगोदर प्राथमिकची पुस्तके वाचा प्राथमिकची जी पाचवी ते बारावीची असतील जेवढी पुस्तकं तुम्हाला आवश्यक वाटतात ती वाचा त्याच्या नोट्स काढा आणि त्याच्यातून शोधा की तुम्हाला माहिती काय माहिती काय नाही दुसरी गोष्ट तुम्हाला ज्या परीक्षेची तयारी करताल त्या परीक्षेचे मागील तीन चार वर्षाचे क्वेश्चन पेपर काढा आयोगाचे 
कारण आयोगाचा ट्रेंड समजून घेणं तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आयोग कुठून कुठे चालला आहे की वर्षानुवर्ष आयोगाच्या प्रत्येक प्र प्रश्नपत्रिकाचा ओघ कुंकड आहे तो ओघ आपल्याला ओळखण्यासाठी क्वेश्चन पेपर मागेल तीन ते चार वर्षाचे क्वेश्चन पेपर आता क्वेश्चन पेपर कुठं काढायचे तर क्वेश्चन पेपर कुठेही गेलात आणि ज्या त्या परीक्षेचं प्लॅनर तुम्ही मागितलं तर ते प्लॅनर तुम्हाला कुठल्याही बुक सेंटरवर अवेलेबल असेल मग त्या प्लॅनरमधून शोधा की हवे आयोग कसा चालला मग आयोग प्रत्येक वर्षी प्रश्नाची हे कशी पातळी कशी चेंज करतो आयोग कुठल्या गोष्टीला महत्त्व देतो आहे आणि आयोगाने विचारलेला प्रश्न आणि त्यावेळी म्हणजे चर्चेत असणाऱ्या गोष्टी याच्याशी काही समन्वय आहे का ह्या गोष्टीचा तुम्ही अगोदर स्टडी करा त्यावेळी तुमच्या लक्षात येईल की मला कसं जायचं आणि एकदा का तुमच्या आयोगाचा ट्रेंड लक्षात आला प्रश्नाचा ट्रेंड लक्षात आला की तुम्ही ज्यावेळी अभ्यास करता त्यावेळी तुमचे प्रश्न तुम्हीच तयार करायचे की एखादा समजा तुम्ही एखादा भूगोलचा चॅप्टर वाचताय आणि तुम्ही आयोगाच्या मागील प्रश्नपत्रिका वाचलं तर त्यावेळी तुमच्या नवीन असा प्रश्न आला पाहिजे की आता हे आयोगाने विचारले नवीन काय प्रश्न आयोग विचारू शकतो की तुम्ही स्वतःचे एम सी क्यू स्वतःच तयार करायचे की आयोग का नाही हे विचारणार विचारणार मग मला विचारल्यानंतर माझा माझ्याकडून हा क्वेश्चन गेला नाही पाहिजे याचे मार्क्स मला मिळाले पाहिजे या पद्धतीने जर तुम्ही सगळे विषय केले तर तुम्हाला अडचण येणार नाहीत बऱ्याचशा ग्रामीण भागाच्या मुलांची अशी अडचण असते की त्यांना गणित आणि इंग्लिश हा विषय जड जातो पूर्ण आता मी एक म्हणजे अतिशक्ती म्हणून नाही सांगत जेव्हा मी डी एडला फर्स्ट होते बारावीला फर्स्ट होते आणि जिथे जाईल तिथे फर्स्ट होते आणि शाळेत तर खूप दुर्मिळ जात होते तरी फर्स्ट होते मग जेव्हा मी डी एड झाला आणि एम पी एस सीच्या अभ्यासाला लागले मुलांना वास्तविकता सांगते मला बेरीज वजा बाकीशिवाय गणिताचं काहीच जमत नव्हतं कधी कधी वजा बाकीसुद्धा चुकायची बेरीज तरी जमायची पण वजा बाकी पण चुकायची मग हे शिकायचं आहे तर मी त्याच्या एक ज्याप्रमाणे आपण अल्फाबेटनुसार ए बी सी डी शिकतो ना त्याप्रमाणे मी एक गणिताची एक एक स्टेप केली एक गणित दहा वेळा सोडलं एका चॅप्टरवरचं गणित प्रत्येक गणित जोपर्यंत मला जमत नाही तोपर्यंत मी हातातला पेन आणि समोरची वही बाजूला ठेवली नाही आणि एक दिवस असा आला की ज्या आयोगाच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये पंधरा मार्कचं गणित असेल आणि मी दहा अकरा बारा सॉल्व्ह केले तर चुकण्याचे चान्सेस माझे दोन ते तीन असणार आहेत पण ॲक्युरन्सी जी वाढली ती एकदम चांगल्या पद्धतीने वाढली आणि माझं एक प्लस पॉईंट बनला कोणता तर मॅथ हा प्लस पॉईंट झाला दुसरी गोष्ट इंग्लिशचं मला मदरचं स्पेलिंग येत नव्हतं मुलांना आई मदरचं स्पेलिंग किती जणाला जमेल तर मला जमत नव्हतं आणि माझ्या ह्या यशामध्ये जे ज्यांचा सगळ्यात मोठाच मोलाचा वाटा आहे असे माझे गुरु डॉक्टर मालेगावकर सर यांच्याकडे मी इंग्लिशसाठी एक काही दिवस जात होते आणि पहिल्यांदा सुरुवातीलाच गेल्यानंतर सरांच्या लक्षात आलं की माझी इंग्लिश खूप कच्ची आहे म्हणून आणि त्यामुळे मी प्रामाणिकपणे मान्य केलं की मला इंग्लिशचं काहीच जमत नाही मी काय करावं मला ऑप्शन द्या सरांनी मला सांगितलं पाचवी ते बारावीची लिडर पाठ करा तुम्हाला जोपर्यंत जम समानार्थी विरुद्धार्थी म्हणी वाक्यप्रचार असेल ते तुम्ही लिहून काढा एक एक शब्द आहे ना तर तो तुम्ही दहा वेळा लिहा मी ज्या ज्या वेळी अभ्यास करत बसत होते ड्युटीवर बसत होते मी एक शब्द दोनशे दोनशे वेळा लिहिलेला आहे त्याचा मराठी अर्थ त्याची इतर समानार्थी आणि त्याचा अर्थ असं माझं एक वर्षभर माझं वर्कआउट सुरू होतं आणि त्याच वर्कआउटवर मला बऱ्यापैकी जास्त म्हणता येणार नाही मला इंग्लिश जमलं पण परीक्षेमध्ये मी हे संपादन करू शकेल अशी इंग्लिश जमली आणि पुढे पुढे इतर सर्वच विषयामध्ये मी हळूहळू हळूहळू स्वतःचं अस्तित्व तयार करत गेले हे पहा मेहनत घेतल्याशिवाय तुमचं अस्तित्व तयार होणार नाही आणि कुणाच्याही कुठल्याही गोष्टीला म्हणजे तुम्ही हे द्यायला बळी पडायला नाही पाहिजे की कुठे वशीला चालतो वगैरे तर मी एक सांगेल इंग्लिश तुम्हाला करायची तर तुम्हाला शब्द संग्रह खूप वाढावावा लागेल तुम्हाला बऱ्यापैकी इंग्लिशवर कमांड मिळवावं लागेल दुसरी गोष्ट मराठीसारखा विषय असतो मेन्सला असतो आपल्याला सोपा वाटतो पण ज्यावेळी तुम्ही आन्सर की चेक करता त्यावेळी तुम्हाला सोडताना इतकं सोपं वाटतं पण आन्सर की उत्तर वेगळीच असतात आणि आपण म्हणतो आयोगाने खोटे दिले आयोग खोटं देत नाही मराठी मोरा वाळंबेचं पुस्तक जर चांगलं केलं आणि इतरही काही मार्केटमध्ये पुस्तकं आली अशी एक दोन पुस्तकं व्यवस्थित केली तर तुम्ही मराठीवर कमांड मिळू शकता मराठीवरही शब्दरचनाच खूप जास्त प्रमाणात विचारली जाते आणि मराठी इंग्लिशसाठी व्याकरण आणि शब्दसंग्रह वाढवला तर दोन्ही विषय खूप सोपे जातात पुढचा विषय राहिला तर तुम्हाला अर्थशास्त्र बऱ्याच मुलांना चढ जातं आता अर्थशास्त्राचा विषय काढला तर किरण देसले सरांचं पुस्तक जर तुम्ही पहिल्यांदा वाचलं तर तुम्हाला संकल्पना बऱ्यापैकी थोड्या समजून येतील 
आणि त्यानंतर भगीरथ प्रकर्षणाचं पुस्तक वाचलं आणि पुन्हा पुन्हा एक दोन रिव्हिजन केल्या रिव्हिजनवर रिव्हिजन जर केल्या तरच तुमच्या लक्षात राहणार आहे मग अशा तुम्ही संकल्पना समजून घेणं पुन्हा त्याच्या रिव्हिजन करणं अशा जर केलं तुम्ही तरच तुम्ही अर्थशास्त्रावर कमांड मिळू शकता नाही तर ते मला समजत नाही ते मला मुलांना समजतं मुलींच्या प्रश्नासात मला राजकारण समजत नाही मला राज्यसेवा र राज्यशास्त्र समजत नाही नाही राजकारण आणि राज्यशास्त्र यात बराचसा फरक असतो त्यामुळे अर्थशास्त्र हे तुम्ही आधी समजून घ्या कन्सेप्ट क्लिअर करा ऑनलाईन व्हिडिओ बघा कन्सेप्ट शोधा ज्या त्याचे हे आहेत सर आहेत अर्थशास्त्राचे जे तुमच्या परिचयाचे आहेत त्यांना पुन्हा पुन्हा विचार आणि कन्सेप्ट क्लिअर करण्यावर भर द्या वाचून पाठांतर नका करू तो विषय क्लिअर होऊन जाईल राज्यशास्त्र आहे राज्यशास्त्राचं तुम्ही अगोदर राज्य भगीरथ प्रकाशनाचं पुस्तक वाचायचं नवीन एक तर प्राथमिक तर मी सगळ्यांनाच वाचायला सांगते भगीरथ प्रकाशनामध्ये बऱ्यापैकी तुम्हाला एक तीस टक्क्यापैकी राज्यघटना लक्षात येईल आणि त्यानंतर तुम्हाला आणखीन जास्त सखोल अभ्यास करायचा आहे यम लक्ष्मीकांची मराठी कॉफी आलेली आहे ज्याला इंग्लिश जमते त्याने इंग्लिश वाचू शकतात मराठी कॉफी आलेली आहे यमलक्ष्मीकांत या लेखकांची आणि अगदी छान कॉफी आहे वाचायला वेळ लागतो पण तेवढाच फायदा पण होतो आपल्याला परीक्षेमध्ये असं हळूहळू करत गेलं तर विज्ञान विज्ञानावर बऱ्याचशा लोकांना जेव्हा तुम्हाला कंबाईनची प्रिलियम काढायची तर विज्ञानाचा बरंचशी फाईट करावं लागते आहे विज्ञान जड जातं कारण विज्ञानांचे प्रश्नाचा ओघ आयोग वेगळीकडेच जात आहे त्यामुळे विज्ञान वाचताना एक तर प्राथमिक लेवल आठवी नववी दहावीचं तुम्हाला पूर्ण विज्ञान व्यवस्थित करावं लागेल आणि त्यानंतर रेफरन्स बुकमध्ये गेलात तर किरण देसले सरांचं बुक बऱ्याच जणांच्या लक्षात येत नाही पर कोलते सरांचं बुक आहे कोलते सर नाही ॲक्च्युली माझ्याकडून लेखकांचं नाव चुकीचं आहे ते वाटतं पण औरंगाबादची अकॅडमी आहे त्यांचं बुक आहे मी रेफर नाही केलेलं मी आत्तापर्यंत फक्त किरण देसले सरांचं आणि आठवी नववी दहावी हेच बुक रेफर करते प पुढे गेला तर इतिहास आता इतिहासाची एक जे स्टार्टर जे सांगायची झाली तर इतिहास घडला जातो आणि जो इतिहास घडवतो तोच इतिहासात अमरम राहतो मग सांगायचं असं की मी इतिहासाची सर्वात जास्त बुक वाचली आत्तापर्यंत सर्वात जास्त वेळ मी इतिहासाला दिला परंतु मला सर्वात कमी मार्क्स इतिहासालाच मिळाली मग माहीत नाही की मला इतिहास का जमला नाही तसं तुमचं नाही होऊ शकणार पण इतिहासाची प्राथमिक पुस्तक वाचून झाली तर जयसिंगराव पवारांचं बुक असेल किंवा इतर येणा कदम म्हणून एक मोठं बुक आहे पण ते खू सर्वांना जमेल असं नाही ग्रोवरचं बुक आहे तुम्हाला जे योग्य वाटेल पण प्राथमिकचं बुक आधी वाचा प्राथमिक लेवलचं पाचवी ते बारावी कवर करा आणि जे कंबाईन करत आहे जे पी एस आयची तयारी करत आहे त्यांनी अकरावीचा इतिहास वाचणं अनिवार्य आहे अनिवार्य म्हणजे अगदी अनिवार्य आहे अकरावीचा इतिहास करणं त्यामुळं ती बुकं तुम्हाला करणं करावीच लागतील मला वाटतो सगळ्यात महत्वाचा आणि माझा खूप आवडीचा विषय म्हणजे करंट करंटमध्ये ज्याप्रमाणे मी बोलले होते गणितात माझी चुकण्याची पॉसिबिलिटी खूप कमी त्याचप्रमाणे करंटमध्ये माझी चुकण्याची पॉसिबिलिटी खूप कमी राहत होती तर करंटचं एकच आहे एकच आहे एवढंच आहे तुम्हाला इतर विषयाचा अभ्यास करताना दोन दोन विषय घ्यावे लागतील पण करंटचा अभ्यास करताना रोज करावा लागेल करंटचं एक लोक सत्ता घ्या द हिंदू घ्या ज्याला इंग्लिश जमतो त्याने इंग्लिश ज्याला मराठी जमतो त्याने मराठी एक रोज एक डेली एक न्यूज पेपर आणि त्या न्यूज पेपरच्या नोट्स काढणं मी काय सांगते नुसता वाचणं नाही त्या न्यूज पेपरच्या रोज नोट्स काढणं जे आपल्याशी रिलेटेड आहेत अशा रोजची रोज त्याच्या नोट्स काढणं दुसरी गोष्ट महिन्याचे मॅगझिन कुठल्या प्रकाशनाचे वापरतात ते तुम्ही आता सध्या जी चालत आहेत त्याप्रमाणे तुम्ही त्यावेळी त्याप्रमाणे तुम्ही वापरा जेणेकरून काय होईल की तुम्ही रोजची रोज डेली लोकसत्ता पेपर वाचल्या त्याच्या नोटिंग केल्या आणि ज्यावेळी मंथली तुम्ही मॅगझिन घेता ते मॅगझिन वाचताना बाजूला आपली रोजनिशी ठेवायची कुठली करंटची रोजनिशी आणि ज्या गोष्टी तुम्हाला पेपरमधून मिळाल्या नाहीत त्या गोष्टी तुम्ही मॅगझिनमधून ॲड करायच्या तुमचा करंटमध्ये कधीच प्रॉब्लेम येणार नाही आणि हे तुम्ही वर्षभर चालू ठेवलं परीक्षेच्या अगोदर एक ऑथेंटिक एकच बुक घ्यायचं आपली डायरी आणि ऑथेंटिक कुठल्याही प्रकाशनाचे एक बुक एवढंच तुम्ही वाचलं तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये तुमचं करंट पंधरा मार्काचं असेल तर गॅरंटेड बारा ते तेरा मार्क्स देऊन जाऊ शकतं मी पंधराची पंधरा म्हणणार नाही 
कारण बारा ते तेरा मास तुम्ही किती सॉल्व करता आणि किती रिक्स घेता त्याच्यावर रिक्स घ्यायचे म्हणजे खूप जास्त अति उत्साह दाखवून हे काम नाही करायचं पुरानो मी आता अभ्यासाचं का बरेच लोक काय करतात की सकाळी जर मराठी घेतली तर संध्याकाळी सहापर्यंत मराठी सोडत नाही मला सांगा तुम्ही सकाळी मराठी घेतली संध्याकाळपर्यंत जर सुरू केली तर तुम्ही इतके बोर होता ते वाचून बोर होता मी तर होते वैयक्तिक मग तुम्ही कसे होता मला ते सांगता नाही येणार आहे पण त्यावेळी तुम्ही एक डोंकी वर्क झाल्यासारखं होतं काय करायचं सकाळचा वेळ हा आपला फ्रेश वेळ असतो सकाळी मेडिटेशन झालं एक दहा पंधरा मिनटं करा वीस मिनटं करा कारण मेडिटेशनचा फायदा खूप होतो तुम्ही कुठेही करा मेडिटेशन झालं की तुम्ही एक तुम्हाला जो जड विषय जातो जो अवघड विषय जातो तो सकाळी दोन ते अडीच ते तीन घंटे घ्यायचा तुम्हाला तो विषय जिथपर्यंत असं वाटते की मी आत्म ग्रहण करत आहे किंवा मला ते समजत आहे माझ्याकडून ते आत्मसात केलं जात आहे तोपर्यंत तो विषय वाचायचा एक तीन घंट्यापर्यंत त्यानंतर एक ब्रेक घ्यायचा पाच मिनटाचा दहा मिनटाचा आणि नवीन विषयाला सुरुवात करायची सकाळी पहाटे पाचला बसता चारला बसता किंवा सहाला बसता ज्याचा जसा वेळ असेल नंतर दुसरा विषय वाचून झाला तुम्हाला दुपारी जेवण करणार आहे तुम्ही दुपारी जेवण झाल्यानंतर सगळ्यालाच वाम कुक्षी येते आणि त्यावेळी थोडंसं डोळा लागतो मग डोळा लागू नये मग आपल्याला वेळ तर कमी आहे आपल्याला झोपायचं नाही आहे आपल्याला झोपायचं आहे कधी रात्री अकरानंतर ते सकाळी पाचपर्यंत एक सहा ते सात तास झोप आपल्याला आवश्यक आहे त्याच्यापेक्षा जास्त नाही त्याच्यापेक्षा तास जास्तीत जास्त सात कमीत कमी सहा तास तरच आपण अभ्यासात टिकू शकतो मग दुपारी बारा साडेबाराला जेवण केलं सगळ्याला वामकुक्ष लागणार आहे मग वामकुक्ष तुम्ही जर दो बारा वाजता जेवण करून येऊन विज्ञान किंवा इतिहास घेतला तर झोप लागणं सहाजिक आहे मग त्यावेळी काय करायचं आय टी किंवा गणिताचा चाप्टर घ्यायचा आणि सोडवत बसायचं किती वेळ एक ते दीड घंटा जोपर्यंत तुम्हाला फ्रेश वाटते रोज हे डेली प्रोग्राम राहायचे जोपर्यंत परीक्षा जवळ येत नाही तोपर्यंत आय टी आणि गणित याला रिपीट 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 झालंच पाहिजे तुमच्याकडून मग तो झाला की नंतर तुम्ही एक घंटा ते दीड घंटा तुमच्या करंटा देणार पेपरला एक घंटा जास्तीत जास्त एक घंटा सव्वा घंटा ज्याची ज्याची जशी शक्ती असेल तशी तुम्ही करंट पेपर वाचणार त्याच्या नोट्स करणार आणि त्यानंतर तोपर्यंत एक तुमचे साडेचार पावणे पाच झालेले असेल तुमची काय एनर्जी पावर काय असेल चहा असेल कॉफी असेल दूध असेल त्यानंतर तुम्ही पाचच्या नंतर पुन्हा बसणार एक चांगला विषय हातात घेऊन तो असा विषय घेणार पाच वाजता तर तो नऊपर्यंत चालला पाहिजे साडेनऊपर्यंत चालला पाहिजे आणि तिथे तुमचा अभ्यास साडेनऊ दहाच्या टायमिंगला स्टॉप झाला पाहिजे तुम्ही दोन विषय सकाळी एक सहाड विषय संध्याकाळी दुपारी गणित आय टी आणि रोजचं करंट या पद्धतीने दोन दोन आठवड्यात तुमची एक रिव्हिजन दोन आठवड्यानंतर तीन विषय झाले पुढच्या एका आठवड्याला तीन विषय कवर होतात असे तुमची महिन्यात एका विषयाला दोन दोन रिव्हिजन बसतात पहिल्या रिव्हिजनला तीस टक्के तुमच्या लक्षात आल्यासारखं वाटेल दुसऱ्या रिव्हिजनला थोडंसं जास्त वाटेल तिसऱ्या रिव्हिजनला चौथ्या रिव्हिजनला तुम्हाला बऱ्यापैकी लक्षात येईल तुम्हाला असं वाटेल की मी इतक्या वेळा का वाचायचं तर इतक्या वेळा का वाचायचं तर आपल्याला यश संपादन करायचे म्हणून आता मी थोडक्या म्हणजे तुम्हाला जवळपास रेफरन्स बुक सांगितलेत कारण मला व्हिडिओचा टायमिंग लक्षात येणार नाही त्यामुळे मी अगोदर तुम्हाला काय करायचं हे सांगितलं कारण तुम्ही जर प्रामाणिकपणे आत्मविश्वासाने सगळ्यात महत्त्वाचं काय तुमचा स्वतःचा आत्मविश्वास तुमचा आत्मविश्वास इतका प्रचंड पाहिजे की कुणीही तुम्हाला काही म्हटलं तरी तुम्हाला स्वतःवर विश्वास पाहिजे स्वतःच्या स्ट्रगलवर विश्वास पाहिजे की मी हे करू शकते मला ह्याच्यापासून कुणीच रोखू शकत नाही कारण माझं ध्येय निश्चित आहे माझं ध्येय एकदम सकारात्मक आहे आणि ते ध्येय असं आहे की ज्याच्यामुळे समाजाची आणि भविष्याची नक्कीच उज्ज्वलता येणार आहे त्यामुळे तुम्ही त्याच्यावर कन्फर्म पाहिजेत की मी जे आहे ही करूनच दाखवणार मला याच्यात कुणीही माझा माघार घेऊ शकत नाही मला कुणी न्यूनगंडात नेऊन टाकू शकत नाही माझ्या कमजोऱ्या माझ्या समोरावरून मला याच्यापासून दूर कुणीही करू शकत नाही आणि लक्षात घ्यायची गोष्ट एकदा अभ्यासाला सुरुवात केली तर असं नाही म्हणायचं की मी हे करून चुकत तर नाही ना तुम्ही कधीच चुकत नसता कारण तुम्ही चांगल्या कामाला उशीरच झालेला असतो आणि कधीही चूक नसती चांगल्या कामामध्ये आता माझं थोडक्यात सांगायचं मी आधीच बोलले एक ग सर्वसामान्य गरीब कुटुंबातून आलेली घरातली चौथी मुलगी पण वाढले मात्र चौथ्या मुलागतच एकदम मुलासारखीच वाढले घरात शिक्षणाला आईचा विरोध नक्कीच होता पण तिने पाठिंबाही तेवढाच केला माझी बारावी झाली बारावीला फर्स्ट होते डी एड झालं डी एडला फर्स्ट होते पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून गेले पहिल्या चान्समध्ये पी महिला पोलीस शिपाय म्हणून बीड पोलीसला भरती झाले ट्रेनिंगला खंडाळायला गेले त्यावेळी अकरा हजार पोलिसांची भरती झाली होती आणि ज्यावेळी फायनल रिझल्ट आले मे दोन हजार मार्च दोन हजार अकराला 
तेव्हा मी अकरा हजार विद्यार्थ्यामध्ये पोलीस कॉन्स्टेबलमध्ये फर्स्ट होते ऑल महाराष्ट्रातून तेव्हा दक्षता मॅगझिनला माझी बऱ्यापैकी वावा झाली पण दक्षता मॅगझिन माझ्या घरापर्यंत पोहोचलंही नाही किंवा माझ्या घरच्याला काही माहितीही नव्हतं काय होतं मला सवय लागून घेती होती जिथं जाईल तिथं पहिलं यायचं जिथं जाईल तिथं पहिलं यायचं याच पद्धतीने मी पी एस आयला सेकंड आले महाराष्ट्रातून आणि पी एस आयला माझी इच्छा नव्हती की मी जॉईन करावं कारण माझ्यासमोर इतर टार्गेट्स होती पण आईवडील शेतकरी आईवडील ती सर्वसामान्य कुटुंबातली आणि माझं लग्नाला बराच दिवस ठेवलं होतं आईवडिलाची इच्छा होती की खूप काय केलं मी पी एस आय झाले म्हणजे आईवडिलाला असं होतं की एस पी झाली आहे आणि ते त्यांच्यासाठी साहजिक होतं पंचक्रोशीतून पूर्ण शहरातून जिल्ह्यातून बऱ्यापैकी माझा सत्कार झाला सगळीकडे वावा झाली मला पी एस आय जॉईन करावं लागलं मी जॉईन करायला गेले आणि तिथे एक फर्स्ट येणाराचं नाव इतिहासात आजमर राहतं असं मी पाहिलं मनात एक छोटीशी कल्पना आली की मी पण फर्स्ट येऊ शकत नाही का का येऊ शकत नाही येऊ शकते कारण मनात होतं फुल ट्रेनिंग फुल एन्जॉय केला आणि अभ्यासाची एक स्ट्रॅटर्जी असते मुलांना टेन्शन कमी घ्यायचं असतं आणि मेहनत जास्त द्यायची असते काम जास्त करायचं असतं मी ट्रेनिंगमध्ये खूप एन्जॉयफुल ट्रेनिंग माझं एन्जॉय केलं पण प्रमाणिकपणे ट्रेनिंग केलं पूर्ण एन्जॉयने पूर्ण ह्याच्यामध्ये सगळ्यामध्ये वेळ घालवून पण जो काही मी वर्गात लॉ शिकायची त्यावेळी मी थोडंसं लक्षपूर्वक त्या गोष्टी अवलंबायची मला का काय आवश्यक आहे काय अनावश्यक आहेत ह्या गोष्टी जास्त ट्रेस न घेता आनंदी राहून आणि व्यवस्थित प्रामाणिकपणे चिकाटीने कंटिन्यूमध्ये काम करून ज्या दिवशी पाच जून दोन हजार सोळाच्या दिवशी आमचे फायनल रिझल्ट चाळीस झाले कारण मला खूप चाऊल लागली होती की मला सारखं वाटायचं की आमचे रिझल्ट कधी येतील रिझल्ट कधी येतील आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या घरी येऊन रिझल्ट यायच्या अगोदर मी जेव्हा फोनवर बोलायची तेव्हा आमच्या घरी येऊन सगळे मला असंच म्हणायचे की कोण येणार आहे पहिली तूच येणार आहे हा माझा आत्मविश्वास नव्हता माझ्या घरच्यांचा आत्मविश्वास नव्हता हा आत्मविश्वास मी मागील तीन चार वर्षाकडे त्यांच्याकडे निर्माण केला होता त्यांना कन्फर्म माहीत होतं की आमचीच मुलगी फर्स्ट येऊ शकते मग पाच जूनला आमचे रिझल्ट जाहीर झाले म उत्कृष्ट महिला प्रशिक्षणार्थी ठरले त्यानंतर उत्कृष्ट प्रशिक्षणार्थी ठरले साडेसातशे मुलामध्ये पी एस आयमध्ये आणि शेवटची म्हणजे सोडा पॉनर हा जो पुरस्कार असतो प्रत्येक बॅचचा मानाची तलवार म्हणून जिंकला जातो जो ऑलराऊंडर राहील त्याला दिला जातो आणि ती सोडा पॉनर दोन हजार सोळाची एकशे तेरा बॅचची लेडी पी एस आय मी आहे आणि ज्यावेळी ते सोडा पॉनर जाहीर झालं माझ्या डोळ्यातून पाणी आलं कारण मला माझं स्वप्न जे होतं ज्यावेळी मी सत्तावीस एप्रिल दोन हजार पंधराला अकॅडमीत गेले आणि दोन दिवसामध्ये मला माझं स्वप्न पकडलं होतं ते स्वप्न अखेर चौदाव्या महि चौदा महिन्यानंतर माझं स्वप्न पूर्ण झालं होतं सगळीकडून वावा होती तर माझी पासिंग परेड आठ जूनला होती आठ जून दोन हजार सोळाला तेव्हा माझे घरचे माझ्या समोर आले आणि माझे घरचे अगदी शेतकरी माणसं वडील आई आई न नववार नाटी घालणार वडील धोतर घालणार आणि अशी माझी एकदम सर्वसामान्य शेतकरी फॅमिली अकॅडमीत येऊन पोहोचली माझ्या वडिलांच्या सगळ्यांनी वडिलांना तुमची मुलगी अशी तुमची मुलगीच अशी माझं वावा वडिलांसमोर सुरू झाली जसं जसं माझ्या वडिलांना लोकं बोलत होती माझे शिक्षक लोकं बोलत होती चार श माझं गुणगाण गात होती माझे वडील फक्त काय करत होते रडत होते असं माननीय सी एम सर देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माझं तिन्ही ट्रॉप्या मला दिल्या गेल्या माझी मानाची तलवार दिली गेली आणि पुन्हा पुन्हा माईकवर माझं नाव अनाऊन्स केलं जात होतं मुलाखती सुरू झाल्या माझी फॅमिली फक्त रडत होती आणि ज्यावेळी माझी फॅमिली मी लाईव्ह बोलत होती मला लाईव्हबद्दल खूप कमी माहिती तेव्हाही मी असेच लाईव्ह बोलत होते आणि ते मला मी म्हणत होते तुम्ही मी कोण अशी बोलते तर न्यूज चॅनलची मग हे टी व्हीवर कधी दिसणार ते म्हणे आत्ता लाईव्ह आहे तेव्हा माझी फॅमिली पूर्ण रडताना लाईव्ह दिसत होती आणि ज्या दिवशी माझे शेतकरी आई वडील म्हणजे सुशिक्षित नसणारे आडाणी आई वडील पूर्ण मीडियावर लाईव्ह दिसत होते आणि त्यांचं कोणीतरी कौतुक करत होतं माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा प्लस पॉईंट होता आणि महत्त्वाचा दिवस होता तो दिवस माझ्या आयुष्यात परत कधीच नाही येऊ शकत कारण आणि त्या दिवशी मला एक उत्तर मिळालं की आपण जर ठरवलं मला पी एस आयला जायचं नव्हतं मला राज्यसेवा करायची होती पण त्या दिवशी मला असं वाटलं की मी पी एस आयला येऊन चूक नाही केली तर मी नक्कीच पी एस आयला येऊन एक चांगलं काम केले कारण हा दिवस माझ्या आईवडिलांना दिसणार होता म्हणून मी पी एस आयला आले होते आणि त्याचं मला माझ्या आयुष्याचं चीज वाटलं 
तर मी एवढं माझं पदही मोठं नाही की मी तुम्हाला काही मार्गदर्शन करावं फक्त मी एक संवाद साधला आहे तुमच्याशी सध्या लॉकडाऊनचा पिरियड आहे बरेचसे मुलं मंदावलेले आहेत आणि हा खरा तुमचा तयारीचा वेळ आहे या तयारीच्या वेळात जर तुम्ही तयारी केली तर तुम्हाला यश मिळवायला वेळ लागणार नाही कारण येणाऱ्या परीक्षा तुमची वाट बघत आहेत तुमच्यासमोर रेस लावलेली आहे तुम्हाला सोडणार आहेत अचानक तुम्हाला क्लॅप वाजणार आहे आणि अचानक सोडला जाणार आहे जो आज प्रिपेअर असेल तोच फायनलमध्ये जाऊन टिकेल त्याच्यामुळं तुम्ही आता सध्या याच्यावर उभे की रेसवर उभे आहात तुम्हाला तयारीची वेळ आहे तयारी दिली फक्त क्लॅप वाजणं बाकी आहे हा क्लॅप कधीही वाजू शकतो तो क्लॅप वाजण्याची आपल्याला वेळ नाही बघायची तर तुम्हाला स्वतःला प्रिपेअर करायचं आहे प्रिपेअर कसं करायचं आहे माइंडने करायचं आहे आरोग्याने करायचं आहे आणि बुद्धीने पण करायचं आहे तुम्हाला सगळ्याच गोष्टी करावं लागतील पोरांना फक्त घरच्यांना फसू नका दोन चार गोष्टीच सांगेल स्वतःचा आत्मविश्वास असणं खूप आवश्यक आहे तुमचं प्रामाणिकपणे काम असणं खूप आवश्यक आहे दुसरी गोष्ट तुम्हाला सातत्याने हे करावं लागेल आणि या काळामध्ये तुमचे मित्र मैत्रीण फक्त एम पी एस सीतले असावेत आणि ते तुमच्याशी फक्त अभ्यासाचे बोलणारे असावेत त्यांनी तुमच्याशी हाय हॅलो काय चाललं आहे चल इकडे चल तिकडे हे म्हणणारे नसावेत तुमचा हा काळ जो आहे हा इतका महत्त्वाचा काळ आहे की जर कुणीतरी म्हटलं होतं शांततेच्या काळात जर घाम गाळला तर युद्धाच्या काळात रक्त कमी सांडावं लागतं म्हणून हा तुमचा शांततेचा काळ आहे तुम्ही युद्धाचा काळ तुमचा सुरू होतो आहे मग रक्त गाळायचं आहे की आत्ता घाम गाळायचं आहे हे तुम्ही ठरवा कारण तुम्ही ज्या दिवशी सक्सेस होता त्या दिवशी सगळे समाज तुमची वावा करतो आणि तुमच्यावर लागलेला प्रत्येक लांछनाला निघून जावं लागतं त्यामुळं स्वतःचं अस्तित्व तयार करायचं असेल तर तुम्हाला अभ्यास करावं लागेल आज मी बीड पोलीसमध्ये काम करते मागील वर्षापासून आणि आज मी पोलीस प्रशासकीय अधिकारी म्हणून करते घरातली एक जबाबदार महिला म्हणून पण काम करते दुसरी गोष्ट म्हणून मी माझी एक मला मुलगी असल्यामुळं त्या मुलीची आई म्हणून पण जबाबदारी पार पाडावं लागते कारण हा सगळा रोल निभवतो आणि त्रास प्रचंड होतो पण हा त्रास चांगला पण असतो लक्षात घ्या त्रास घ्यायचा तर माझी स्टोरी एवढी संघर्षभरी नव्हती की मी संघर्ष केला नाही आहे लोकं त्याला संघर्ष देतात संघर्ष असा काहीच नसतो तो तुम्हाला जेव्हा तुम्ही सक्सेस होता तेव्हा तो लोकं तुम्हाला संघर्ष म्हणतात लक्षात घ्या शे ज्याला कुणाला आता लावणीचे दिवस आहेत पेरणीचे दिवस आहेत तुमच्या आई वडील शेतकरी असाल एक दिवस लावणीला गेलात पेरणीला गेलात तर तुमच्या अभ्यासावर काही परिणाम होणार नाही दुसरी गोष्ट शेतामध्ये काम केल्याने तुमची कोमलता तुमची स्टेटस तुमची हे कमी होणार नाही आहे कारण मी तुम्हाला मी सांगते मी म्हशीच्या दूध काढलं शेतात नांगरणी केली शेतात फवारा मारला कपाशीला जो फवारा मारतात तो मी शेतामध्ये आऊत मारलं मी कपाशी एक ते सव्वा कुंटल कापूस एका दिवशी वेचणारी मुलगी आहे अतिशक्ती वाटेल पण मी एका दिवशी शनिवार रविवार जाऊन दोन ते अडीच कुंटल कापूस दोन दिवसात आठवड्यात जाऊन वेचून बाहेर आणायची आणि माझा आठ दिवस डी डी एडच्या अभ्यासाला येऊन जायची ह्या सगळ्या कामं मी वयाच्या तेराव्या वर्षापासून करू शकत होती माझी कोमलतेला कोणीही पाहिलं नाही तुमच्या पदाला तुमच्या माइंडला आणि तुम्ही जे आहात त्याला तुमचं होतं तुम्ही आज काय आहात तुम्ही काल काय होतात हे महत्त्वाचं नसून तुम्ही आज काय आहात हे महत्त्वाचं आहे आणि एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम करताना प्रचंड अडचणी येतात पण ह्या अडचणी हा खूप चांगल्या असतात आज तुम्ही मला ऐकताय मी तुमच्यावर लाईव्ह फेसबुकवर बोलते तुम्ही मला ऐकताय पुढच्या वर्षी किती जणाला असं वाटते की आम्ही पुढच्या वर्षी फिनिक्स करिअर अकॅडमीच्या लाईव्ह पेजवर यावं आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं हा प्रवास खूप छान आहे कठीण आहे अवघड आहे संघर्षपूर्ण आहे पण हा केला तर खूप छान आहे कारण तुम्हाला तिथून इथं यायचं आहे लाईव्ह पेजवर तर तुम्हाला संघर्ष करावाच लागेल जाता जाता माझ्याकडून काही जर चुकीचा शब्द गेला असेल तर तुमची एक बहीण म्हणून तुमची विद्यार्थिनी म्हणून तुमची सहकारीनी म्हणून किंवा तुमची काय म्हणायचे ती मला माफ करा जाता नाही एवढंच मी बोलल मंजिल उन्ही को मिळती आहे जिनके सपनो मे जान होती आहे मंजिल उन्ही को मिळती आहे जिनके सपनो मे जान होती आहे पंखो से कुछ नाही होता यारो हौसलो से उड्डाण होती आहे हौसलो से उड्डाण होती आहे ऑल द बेस्ट येणाऱ्या परीक्षेसाठी आणि तुमच्या फ्युचर लाईफसाठी ऑल द बेस्ट कनेक्ट राहा अभ्यास करा सातत्यपूर्ण अभ्यास करा प्रामाणिकपणे अभ्यास करा स्वतःला फसवू नका इतरांना फ फसवलं तर आपोआप स्वतःला फसवले जाणार आहेत आणि भविष्यात नक्की माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करा अधिकारी झाला त्या दिवशी कॉन्टॅक्ट करा जेणेकरून मलाही तुमचे अभिनंदन करता येईल बेस्ट लक थँक्यू